গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সারোয়ার হোসেন আজকে আমরা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারের নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার পার্ট টু হ্যাঁ এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তো নিউট্রিশন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার উপর এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস তো আজকে ক্লাসে আমরা নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া তারপর টাইপস অফ নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া ম্যাল নিউট্রিশন টাইপস অফ ম্যাল নিউট্রিশন কোলেস্টেরল রিচ ফুডস অ্যাসোসিয়েশন অফ কোলেস্টেরল রিচ ফুডস উইথ সিএইচটি এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের প্রথমে আমরা পড়ব নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া তো নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া ইট ইজ আ ডিজঅর্ডার সিনড্রোম ইট ইজ আ ডিজিজ সিনড্রোম কজড বাই ম্যাল নিউট্রিশন তো নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া হচ্ছে একটা ডিজিজ সিনড্রোম যেটা হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশনের কারণে হয়ে থাকে তো অ্যাকর্ডিং টু হু ইট ইজ আ কন্ডিশন ইন হুইচ হিমোগ্লোবিন কন্টেন্ট অফ ব্লাড ইজ লোয়ার দ্যান নর্মাল অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট স্পেশালি আয়রন দেখো আমাদের নিউট্রিশনাল এনিমিয়াটা হয় মেনলি ব্লাডের যে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কন্টেন্টটা রয়েছে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে হিমোগ্লোবিন কমে গিয়েছে নর়মালের নিচে চলে গিয়েছে তখন এটাকে আমরা বলবো নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া এবং এটা কেন হবে এটা কেন এটা হওয়ার রিজনটা হচ্ছে গিয়ে ওই হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসের জন্য যেই নিউট্রিয়েন্টসগুলো দরকার এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ওগুলো ওই নিউট্রিয়েন্টসগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটার বা আরও বেশি একটার বেশিও হতে পারে যদি ডেফিসিয়েন্সি চলে আসে স্পেশালি আয়রন তো সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গিয়ে আয়রন ডেফিসিয়েন্সির কারণে আমরা নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়ার ঘটনাগুলো ঘটতে দেখি তো টাইপস অফ নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া কি কি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া আবার দুই রকমের একটা হচ্ছে ফোলেট ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় আর একটা হয় হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় হ্যাঁ আসলে ফলের ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি আসলে একটা একটার সাথে অনেক ভালোভাবে লিঙ্ক আপ করা আছে এই লিঙ্ক আপগুলো এই দুটার মধ্যে হচ্ছে সম্পর্কটা হ্যাঁ একটা সাইক্লিক্যাল টাইপের সম্পর্ক এদের মধ্যে রয়েছে এই সম্পর্কটা আমরা ইনশাল্লাহ যখন আমরা ভিটামিন চ্যাপ্টারটা পড়বো তখন হচ্ছে কি আমরা আলোচনা করব তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া এই এনিমিয়ার কারণে হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া হয় এটা আমরা জানি তাই না ফলেট আর ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির কারণে যে এনিমিয়া হয় সেই এনিমিয়াটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া ওকে আচ্ছা আমরা এখন দেখব পার্নিশিয়াস এনিমিয়া জিনিসটা কি ইট ইজ আ ক্রনিক অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার ইট ইজ আ ক্রনিক অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার ইন হুইচ দ্য বেসিক প্যাথোলজিক্যাল লেশন ইজ গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোফি which results in vitamin b12 deficiency characterized by one or combination of micro bacrocytic anemia glossitis and nervous system involvement দেখো এখানে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করো এটা কিন্তু একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার পার্নিশিয়াস এনিমিয়া হচ্ছে একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার এবং এটা ক্রনিক ক্রনিক মানে কি এটা হচ্ছে গিয়ে অনেক লম্বা সময় ধরে এই ডিসঅর্ডারটা হয়ে আসতেছে তো এই লম্বা সময় ধরে একটা লং টার্ম কোনো হচ্ছে গিয়ে ডিজিজ বা ডিসঅর্ডারকে যদি আমরা চিন্তা করি তখন এটাকে আমরা ক্রনিক ডিসঅর্ডার বলে থাকি এবং অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে কি অটো ইমিউন মানে হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম আমাদেরই হচ্ছে বডির মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুল সেটা হচ্ছে গিয়ে সে হয়তো বা ভাবছে আমাদের বডির জন্য থ্রেড কিন্তু আসলে থ্রেড না সে ভাবছে এটা ফরেন পার্টিকেল আসলে সেটা ফরেন পার্টিকেল না কিন্তু ফরেন পার্টিকেল সে যেহেতু ভেবেই ফেলেছে তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা ওই ফরেন পার্টিকেলটাকে নষ্ট করার জন্য লেগে যায় এবং এর ফলে যেই ঘটনাগুলো ঘটে যে ডিসঅর্ডারগুলো ঘটে এটাকে বলা হয় অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার ইন হুইচ দ্য বেসিক তো অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার ইন হুইচ দ্য বেসিক প্যাথোলজিক্যাল লেশিয়ান বেসিক প্যাথোলজিক্যাল লেশিয়ান তো এখানে বেসিক প্যাথোলজিক্যাল লেশন মানে হচ্ছে এখানে হলো গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোফি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোফিটাই হচ্ছে কি এখানকার প্যাথোলজিক্যাল লেশন তো আমাদের গ্যাস্ট্রিক আমাদের হচ্ছে গিয়ে পাকস্থলির কথা যদি আমরা বলি পাকস্থলির মধ্যে অ্যাট্রোফি হবে হুইচ রেজাল্টস ইন ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হবে এবং গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোফির কারণে দেখো গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোফি যদি হয় আমাদের গ্যাস্ট্রিক বা আমাদের হচ্ছে কি স্টমাক যেটাকে আমরা বলছি স্টোমাকটা যদি আর ডিসফাংশন হয়ে যায় ডিসফাংশন হয়ে গেল আমাদের স্টোমাকটা তখন কি হবে আমাদের স্টোমাকের প্যারাটাল সেল থেকে কিন্তু ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল বলতে একটা 
ফ্যাক্টর রিলিজ হয় একটা প্রোটিন রিলিজ হয় এটা কি করে এটা হচ্ছে ভিটামিন বি এর অ্যাবজর্পশনকে ইন্টেস্টাইনাল অ্যাবজর্পশনকে এটা হচ্ছে কি ফ্যাসিলিটেট করে এটা ছাড়া ভিটামিন বি টুয়েলভ ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্পশন হইতে পারে না তো এটা যদি তাহলে যদি আমাদের গ্যাস্ট্রিকটাই যদি অ্যাট্রফি হয়ে যায় তাহলে কি আমাদের ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল যেটাকে আমরা বলছি এটার কি সিনথেসাইজড করা আর কোনো ওয়ে থাকছে আর কোনো ওয়ে থাকছে না তখন ভিটামিন বি এর ডেফিসিয়েন্সি হবে কারণ এটার অ্যাবজর্পশন আর হবে না আচ্ছা ক্যারেক্টারাইজ বাই ওয়ান ওয়ান অর কম্বিনেশন অফ ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া দেখো ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া দিয়ে এটাকে ক্যারেক্টারাইজ করা যায় ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হয় অ্যানিমিয়ার কারণে জিনিসটা হয় এবং কম্বিনেশনও বলা যেতে পারে কম্বিনেশন কী কী কীসের কীসের কম্বিনেশন এখানে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া গ্লসাইটিস গ্লসাইটিস মানে হচ্ছে আমাদের জিব্বার মধ্যে ইনফ্লেমেশন আর নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে সমস্যা এই যে সব কিছু মিলিয়ে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া গ্লসাইটিস আর নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট এই সব কিছু মিলে সব কিছুর কম্বিনেশনের ফলে হ্যাঁ এই যে অ্যানিমিয়াটা আমাদের হবে ওইটাকে বলা হচ্ছে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া হ্যাঁ এবং এই অ্যানিমিয়াটা কিন্তু মেনলি মেনলি হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির কারণে মেনলি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির কারণে হচ্ছে এবং এই অ্যানিমিয়াটার ফলে আমাদের যেই সিমটমসগুলো আমাদের বডির মধ্যে যেই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে ওগুলো কিন্তু হচ্ছে এগুলো যে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া গ্লসাইটিস হ্যাঁ নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাল অবজর্স ম্যাল নিউট্রিশন সরি ম্যাল নিউট্রিশন হচ্ছে একটা প্যাথোলজিক্যাল স্টেট রেজাল্টিং ফ্রম ডেফিসিয়েন্সি অর অ্যাক্সেস অফ ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স একটা বা একটা বেশি এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স সেটা ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে অথবা অ্যাক্সেস হচ্ছে যে কোনো একটা হইতে পারে দুইটার ক্ষেত্রেই আমরা এটাকে বলবো ম্যাল নিউট্রিশন এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল স্টেট সো ইট ইজ আ প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন ইন হুইচ ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট ইজ অ্যাডিকুয়েট বাট দ্য প্রপোর্শন অফ প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড ইজ নট অ্যাডিকুয়েট সো অ্যাডিকুয়েট বাট নট আমাদের হচ্ছে আমরা যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কি আমরা গ্রহণ করছি ওটার প্রপোর্শনটা আসলে ঠিক নেই ক্যালোরি আমি ঠিকঠাক মতো হতে পারে নিতে পারছি কিন্তু আমার হচ্ছে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস প্রপোর্শনটা আমি ঠিকঠাক মতো নিচ্ছি না হ্যাঁ অ্যাডিকুয়েট হচ্ছে না অথবা প্রপোর্শনটা কারেক্ট নেই এটাই হচ্ছে গিয়ে ম্যাল নিউট্রিশন আচ্ছা টাইপস অফ ম্যাল নিউট্রিশন টাইপস অফ ম্যাল নিউট্রিশন এখানে হচ্ছে গিয়ে আন্ডার নিউট্রিশন আমরা পড়বো তারপর পড়বো আমরা ওভার নিউট্রিশন এই দুই টাইপের হয়ে থাকে আন্ডার নিউট্রিশন আর হচ্ছে ওভার নিউট্রিশন সো আন্ডার নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইট ইজ আ ফর্ম অফ ম্যাল নিউট্রিশন রেজাল্টিং ফ্রম ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম সাচ অ্যাস ফার্স্ট আমরা দেখি আন্ডার নিউট্রিশনটা কীভাবে হচ্ছে আমরা কিন্তু ম্যাল নিউট্রিশনের সংজ্ঞা থেকে এই জিনিসটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে পারি ম্যাল নিউট্রিশনে আমরা বলছিলাম হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি হবে অথবা অ্যাক্সেস হবে কোনো একটা এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স কিন্তু এখানে কিন্তু শুধু ডেফিসিয়েন্সি হবে কারণ আমরা বলছি কি এটা আন্ডার নিউট্রিশন সো ইট ইজ আ ফর্ম অফ ম্যাল নিউট্রিশন রেজাল্টিং ফ্রম ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম সাচ অ্যাস পিইএম প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন পিসিএম প্রোটিন ক্যালোরি ম্যাল নিউট্রিশন তারপর হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নাইট ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ডেমিক গয়টার জেন ডেন্টাল ক্যারিস হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের আন্ডার নিউট্রিশনের ফলে হয়ে থাকে তাহলে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন কিন্তু আমরা আলাদাভাবেই বিস্তারিত পড়ব তো এটা নিয়ে আমরা আলোচনা এখানে করছি না আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এখানে হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় এটাও আলোচনা করা হয়ে গেছে নাইট ব্লাইন্ডনেস নিয়েও আলোচনা করেছি গয়টা ডেন্টাল ক্যারিস মানে কি ডেন্টাল ক্যারিস মানে হচ্ছে দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়া এইটাই হচ্ছে ডেন্টাল ক্যারিস সো এই হলো আমাদের আন্ডার নিউট্রিশনের ফলে আমাদের যেই ঘটনাগুলো ঘটে ডিজিজগুলো বা ডিজঅর্ডারগুলো ঘটে সেইগুলো আচ্ছা ওভার নিউট্রিশন ওভার নিউট্রিশনের ফলে কি হতে পারে দিস কন্ডিশন রেজাল্টিং ফ্রম এক্সেস ইনটেক অফ ওয়ান অর ইনটেক অফ ওয়ান অর মোর এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমরা ডিজিজ ডেফিসিয়েন্সি বলছি না আমরা এখানে বলছি এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস সেটা হচ্ছে এক্সেস ইনটেক হচ্ছে শুধু এক্সেস ইনটেক হচ্ছে বলছি তাই না এবং এটা হলে কি হবে সেটাকে আমরা ওভার নিউট্রিশন বলছি আচ্ছা ওভার নিউট্রিশনের ফলে কি কি ডিজঅর্ডার হইতে পারে যেমন অবিসিটি হবে 
অনেক বেশি আমি হচ্ছে কি নিউট্রিশন নিউট্রিয়েন ইনটেক করছি অনেক লম্বা সময় ধরে আমার অবশ্যই অবেসিটি হয়ে যাবে তারপর হাইপার ভিটামিনোসিস হবে হাইপার ভিটামিনোসিস এ হাইপার ভিটামিনোসিস ডি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ঘটতে পারে এই ডিসঅর্ডারগুলো আচ্ছা এরপর আসি আমরা কোলেস্টেরল রিচ ফুডসে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে কোন কোন খাবারে অনেক বেশি কোলেস্টেরল থাকে এ গিয়োগ ডিমের কুসুম যেটাকে আমরা বলছি ডিমের কুসুমে কিন্তু অনেক বেশি কোলেস্টেরল থাকে এই জন্য অনেক সময় হচ্ছে অবিস পার্সনদের বা যাদের হচ্ছে গিয়ে ডায়েটের ক্ষেত্রে ডায়েট প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ গিয়োগকে এক্সক্লুড করার জন্য সাজেস্ট করা হয় কিন্তু ডিমের যে সাদা অংশটা ওইটাকে হচ্ছে গিয়ে খাওয়ার জন্য সাজেস্ট করা হয় অনেক সময় যারা হচ্ছে একটু অবিস বেশি থাকে তারা লিভার লিভার তারপরে চিকেন কিডনি ব্রেন এগুলোর মধ্যে কিন্তু কোলেস্ট্রল থাকে চিকেনের লিভারের মধ্যে থাকে কিডনির মধ্যে থাকে ব্রেনের মধ্যে থাকে হ্যাঁ কিডনি ব্রেন চিকেনে তো কিডনি ব্রেন আছে আর তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা হচ্ছে গিয়ে সেটা আমরা বিফ বলতে পারি বা আমরা মাটন বলতে পারি তাদের হচ্ছে গিয়ে কিডনি বা ব্রেন আচ্ছা ফিশ অ্যান্ড ফিশ অয়েল ফিশ অ্যান্ড ফিশ অয়েল যেমন হচ্ছে কি কি ফিশের মধ্যে আমরা ফিশ অয়েল পাবো বা যেমন স্যালমন মাছ স্যামন আর কি স্যামন মাছের বা স্যামন ফিশের অয়েল অথবা কড লিভার অয়েল কড ফিশের লিভারের অয়েল হ্যাঁ এই অয়েলগুলোর মধ্যে অনেক বেশি কোলেস্ট্রল থাকে তারপর ফাস্ট ফুডস আমরা যে ফাস্ট ফুডগুলো খাই যেমন চিকেন ফ্রাই হইতে পারে সেটা হ্যামবার্গার হট ডগস সসেজ চিজ এই সব কিছুর মধ্যে কোলেস্ট্রল থাকে অনেক বেশি অ্যানিম্যাল ফ্যাটস অয়েলস বাটার মিট স্পেশালি রেড মিট রেড মিটগুলোতে আসলে চিজ কেকস পাইস কুকিস হ্যাঁ যেই কুকিসগুলো হচ্ছে কি এগস দিয়ে অথবা অ্যানিম্যাল ফ্যাট দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এই সব কিছুর মধ্যে কোলেস্ট্রল থাকে অনেক বেশি এগুলো সবই হচ্ছে কোলেস্ট্রল রিচ ফুড অ্যাসোসিয়েশন অফ কোলেস্ট্রল রিচ ফুডস উইথ সি এইচ ডি সিএইচডি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ সিএইচডি মানে হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ এখন কোলেস্ট্রল রিচ ফুড যদি আমি খাই তাহলে এইটার সাথে করোনারি হার্ট ডিজিজের রিলেশনটা এই রিলেশনটা কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে এলিভেটেড লেভেলস অফ টোটাল কোলেস্টেরল হাইপার কোলেস্টেরল এমিয়া হাইপার কোলেস্টেরল এমিয়া এলিভেটেড লেভেলস অফ টোটাল কোলেস্টেরল রেজাল্ট ইন অ্যান ইনক্রিজড রিস্ক ফর সিএইচডি বা করোনারি হার্ট ডিজিজ ইনক্রিজড রিস্ক অফ করোনারি হার্ট ডিজিজ তো টোটাল কোলেস্ট্রল যদি এলিভেটেড হয়ে যায় টোটাল কোলেস্ট্রল যদি এলিভেটেড হয়ে যায় সেটাকে আমি বলছি হাইপার কোলেস্ট্রল এমিয়া এবং এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে করোনারি হার্ট ডিজিজের রিস্কটা অনেক বেশি বেড়ে যায় হ্যাঁ রেজাল্ট ইন অ্যান্ড ইনক্রিজ রিস্ক ফর করোনারি হার্ট ডিজিজ এ মাছ স্ট্রংগার কো রিলেশন এক্সিস্টস বিটুইন সিএইচডি অ্যান্ড দ্য লেভেল অফ কোলেস্ট্রল ইন লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিনস অ্যাস এল ডি এল সি ইনক্রিজেস সিএইচডি ইনক্রিজেস এখানে একটু খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে গিয়ে সিএইচডি আর কোলেস্ট্রল লেভেলের মধ্যে একটা কো রিলেশন আছে সেটা হচ্ছে লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন আর হচ্ছে গিয়ে লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন সেটা যদি বেড়ে যায় তাহলে করোনারি হার্ট ডিজিজ কিন্তু বেড়ে যাবে লো ডেন্সি লিপো প্রোটিনের মধ্যে আমরা কিন্তু লো ডেন্সি লিপো প্রোটিন কোলেস্ট্রল বোঝানো হচ্ছে তাই না আচ্ছা এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে করোনারি হার্ট ডিজিজটা বেড়ে যাবে কারণ কি কারণ হচ্ছে ওই যে বলেছিলাম আমরা যে ব্লাড ভেসেলসে প্লাগ জমতে পারে তখন হার্ট ফেলিওর হইতে পারে করোনারি হার্ট করোনারি আর্টারি ডিজিজ হইতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে স্ট্রোকের মতন ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটতে পারে স্কেমিক হার্ট ডিজিজ এরকম অনেক ধরনের হার্ট রিলেটেড ডিজিজগুলো হবে হ্যাঁ এবং এটা কখন হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন এলডিএল কোলেস্ট্রল যখন আমরা আমাদের অনেক বেশি থাকবে ওকে এটা যদি বেশি হয় তাহলে কনে হার্ট ডিজিজ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা আবার ইন কন্ট্রেস্ট হাই লেভেলস অফ হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন কোলেস্টেরল হ্যাভ বিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ ডিক্রিজ রিস্ক ফর করোনারি হার্ট ডিজিজ এখন এইচডিএল যেটাকে বলা হচ্ছে হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন এই হাই ডেন্সি লিপো প্রোটিন এই কোলেস্টেরলটা যদি আমাদের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ব্লাড লেভেলে যদি এইটা বেড়ে যায় এইচডিএল লেভেলটা যদি বেড়ে যায় এটা কিন্তু আমাদের জন্য আরও বেশি উপকারী আসলে ইউজফুল হবে এটা আমাদের জন্য কারণ এইচডিএল হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল এই কোলেস্টেরলটা করোনারি হার্ট ডিজিজ তো বাড়ায় না উল্টা এটা হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজের রিস্ক আরো কমায় দেয় ডিক্রিজ করে দেয় তাহলে আমরা বলতে পারি না যে এল ডি এল কোলেস্ট্রল ইনক্রিজেস ইকোস টু করোনারি হার্ট ডিজিজ ইনক্রিজেস তাহলে লো ডেন্সি লিপো প্রোটিন কোলেস্ট্রল যদি ইনক্রিজ করে করোনারি হার্ট ডিজিজ ইনক্রিজ করবে আর হাই ডেন্সি লিপো প্রোটিন কোলেস্ট্রল এটাও যদি ইনক্রিজ করে তাহলে করোনারি হার্ট ডিজিজ এখানে ডিক্রিজ করবে 
তাহলে এলডিএল হচ্ছে গিয়ে ব্যাড কোলেস্টেরল এইচডিএল হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস তোমাদের যদি ক্লাসটা খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা আমাদের তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে আর তোমরা যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আজকের ক্লাস নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য গুরুকুলের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ